是活的哲学。麻布豆腐、帽子、两个波波鸡、麻辣小龙虾，带着你的蛇精游世界。吃货的生活，吃货的哲学，吃货的幸福是做梦都甜。吃货的生活，吃货的哲学。麻布豆腐、帽子、两个波波鸡、麻辣小龙虾，带着你的蛇精游世界。吃货的。这段时间，店里生意突然一落千丈，流水还不到上个月的三分之一，果然是花无百日红嘛。这网店也是，差评变多，处理起来特别麻烦，发红包、送礼物、退换货都不管用。那差评都说了些什么？问题出在哪儿呢？基本上都在抱怨口味。说什么锅底变了，味道发苦。苦味儿，那店里的情况呢？也差不多，我们已经接到很多投诉了，都是说锅底发苦。对不对，西西？西西，是这样的。那关文健不知道这个事儿吗？他好像没当回事儿。打麻将呢，老板，对不起，我刚才的思绪在人生的麻将桌上徘徊了一会，马上重唱啊！最近很多客人说底料发苦，到底怎么回事？发苦，那是他们命苦。所以吃什么都是苦的。关文健，火锅店的每一个人都在努力，为什么总是你掉链子？你们能不能不要每天嬉皮笑脸的，做出一点心行吗？用心，我怎么用心、啊？我心都没了。哎呀，哎呀，关文健，你缺心眼是不是？你再这么折腾下去，火锅店就要关门了。说，你是不是故意整我？我怎么故意整你了？姐，啊，嗯，你先别生气了，最近大家都太累了，你给关文健点时间，让自己调整，对吧？就是，天天吼我，我可是你的大厨啊，你天天这么吼我，我心情不好，怎么能炒出好料？这么晚了，去哪儿啊？欢迎老板的话，我们去前面烧烤店接见接见。偷懒就偷懒，一个烧烤，一个火锅，怎么接见？要我说呀，你们有这点闲工夫，还不如好好炒料，把味道弄好。赵金雅。你当我真把我卖给你了是吧
，一天二十四小时被你呼来喝去的。大小姐，你不看看表，现在几点了？我也是有人权的，好吧？你以为我每个在广元的女人都可以当武则天吗？对人吆五喝六的。你还真就卖给我了？你别忘了，咱俩可是有合同的。干什么？别动手！哎，我说你们两个能不能先别滚蛋？好嘞。有白打工不给钱的合同吗？我劝你有时间多读读劳动法，法盲。呵，酒省到你身上，你不乐意，没人拦着你。行、啊，我走啊。这什么店啊？打开工部说，天天被你骂，反正我干的也不开心。你还不开心？哈，就这个火锅店被你弄乱七八糟的，你还不开心？我还没找你算账呢。赵静雅，你别给我摆老板架子。我问你，唐家和那天晚上，你到底亲的是谁？不，哎，啊，呃，这小子怎么跟老爸说话呢？教育教育他。不认识的蘑菇我真不能吃，瞧你这最瘦的，听了你一晚上在叫唤了，现在还能瘦吗？谢谢你啊，不好意思打扰到你们了。你一晚上都在叫那个什么思什么的，是你男朋友吧？<笑>不可能，不可能，难道是他？明月，跑步呢？以后跑步叫上我，我保护你。说吧，找我什么事儿啊？那个什么，那天在唐家河。就是我们几个人都喝了蘑菇汤，就你没喝，你记得吧？你说那天啊？难道你什么都不记得了吗？还是想起了什么？不好意思说的呀。该发生的都已经发生了啊。呃，明月，那个。该发生的都发生了，是什么意思啊？你们呢？只是轻微的蘑菇中毒，又不是失忆。你真的什么都不记得了吗？抱歉真的，哇，真的，明月，我会对你负责的。知道玩手机，什么事儿都不干。哎呀，你又不是黄泽斯，这手机很贵的。妈，哎，你怎么没有去火锅店啊？赵静雅又欺负你啦，扣工资了？不对不对，你是到底啊，这没得扣啊。不是工作上的问题。问题了，谁谁说的？哼，被我说中了吧
，你呀、啊，就是恋爱谈少了，脑子笨。赶紧说说，妈帮你支支招。我想静静，想静静就去火锅店啊！哟、嗯，朵、嗯、拉、嗯嗯、姐，今儿是什么风，刮了这么一个大仙女儿啊？明月，赵老板在吗？哦，他刚刚出去了。你找他有什么事情吗？赵老板到哪儿去了呢？哎哎、静静，嗯，我会对你负责的。把话说清楚，谁也别。静静，你非要这样吗？回去再说吧。说。啊、唐家和那天晚上，你到底对我做什么？唐家和那天是晚上。嗯、那天晚上，难道？对你负责的，放开他！哎，这位阿姨，关你什么事儿啊？您就不要狗拿耗子了。咦，你这只耗子，你骂谁是狗啊？你骂谁是狗？谁骂你？谁骂你？啊！你骂谁狗？行了，没有跟你说。行了，行了，你们闹过没有？这是火锅店还是马戏团？他奶奶的！金会长，您今天来有什么指示？你们这家店简直是在胡闹，生意嘛一天好一天坏的，火锅店底料出了问题不想办法解决，整天把心思就用在不用在正事上。再这么下去，小心你家红灯笼！天，到底跟黄泽思那个了没有？哪个呀？就就那个呀？你们都那个了？哎哎哎！采取措施没有？这个问采取什么措施啊？啊，只是接吻啊。有没有啊？这都什么年代了，接个吻能怎么样？你就别往心里去了啊！完蛋了，完蛋了！你说的，这这好好的搞什么团建啊？就这么几个人，全是坑货。啊，不，不包括明月你，不是金雅。就会怀孕吗？不会。那你在担心什么？我，哎，咱们现在最大的问题
不是你跟黄泽思怎么样，而是火锅底料。这可关系到我们之间的生死存亡啊！嗯，生活真的是太残酷了，祸不单行啊！关文健罢工，没人炒料啊！我觉得火锅店不能一直关闭了。要不，我们再找一个大厨。虽然好的厨子不是很容易找吧，但是也不是不可能。新厨师啊，不行不行，这活只有关文健能干。为什么呀？难道你是怕我们找新厨师，关文健会不开心？换了齐天大圣也不行啊，因为这底料里有关文健家的老汤。啊。这好办呀，你不是能品尝各种味道吗？大不了我们把他的老汤 copy 一遍。这个肯定不行，这是人家的祖传秘方，没有经过同意，肯定不能盗用的。那好吧，那只能再想想办法了王者变青铜了，队友空呗，魂不守舍，怎么不掉级？妈，我就玩个游戏而已。火锅店停业了，关门了，你去了？何止，我还揍了黄泽思那小子。你居然打架！没事吧？放心，哎呀，他那小胳膊小腿打得过我。你看，我挺好的。哎呀，没事儿啊，那就好给我玩一会儿，你不就是多了一个长得比你帅、比你有钱的情敌吗？你就认怂了。你要是真的喜欢赵静雅，想跟她在一块儿，你就去找黄泽思正面刚。比我有钱，比我帅，还不够残暴吗？妈，你怎么能这么打击自己的儿子呢？我是你亲儿子吗？妈，你这么说我，榆木脑袋。我看赵静雅跟黄泽思未必就是刚板一块，关键是那姓黄的脸皮厚，肯纠缠啊！这个叫好女怕豺狼，懂不懂？你看看你，你整天跟个怨妇一样躲在家里，你还等着赵静雅来哄你啊？你还准备画个圈圈诅咒他们啊？为什么晶晶非要让我回客栈住？明明我们已经爱的亲亲了，难道是距离产生美？要抱的美人归，你还差临门一脚。临门一脚，亲还不够，还差怎么样的临门一脚？光文健，光文健已经 out， 他有什么资格跟我争？他是没资格跟你争。但是他能帮你稳定赵静雅的心。你现在最需要做的，就是把光文健请回火锅店。What? No. 
，no choice。你想啊，赵静雅的火锅店陷入困境，这个时候谁能给她解决这个大麻烦，谁就有最后的胜算。关文杰这个时候闹小脾气，让火锅店陷入困境，你把他请回来，不仅能解决赵静雅的燃眉之急，还能让他分清楚你们之间的差别，一个大度。一个小气，你觉得他会怎么选呢？好像说的也有道理。而且，只有关文健回来，火锅店才能恢复正常。如果火锅店倒闭，可能古镇居民就会对我们失去信心。毕竟黄氏集团有项目在身，关文健是我们需要的一颗棋子。哦，对了，这是古镇的项目书。这个项目，你全权负责吧。好的你怎么来了？你昨晚熬夜研究火锅底料了？嗯。静静。嗯。要不然我们把关文健请回来吧。啊关阿姨，找静静啊，她在睡觉呢。可怜的孩子啊，天天起早贪黑的在火锅店工作，好不容易补一个觉。能麻烦您帮我叫一下他吗？哎呀，他这个人啊，雷都打不醒的。不过，如果是女婿叫他的话，那可不一定了。你是他老板吗？好，我去。来干什么？金会长说，火锅店要是再不营业，火锅味道不恢复正常，他们就要收回红灯了。那这说明你们和灯笼会八字不合呗。手怎么了？哦，前两天炒底料烫了。你说你这么大个人了，自己都照顾不好，什么都不会，瞎搞什么？来吧，我给你看看。
幸好只烫到了手，你连勺都不会拿。厨房没被你烧了，都是万幸。那为了保护厨房，你要不要回去当监工监督我呀？放手！放放放放放放放！谈事就谈事，干嘛动手动脚？嗯？你属疯狗呢？你关文静，你开个价吧，多少钱愿意回火锅店？一万、两万、三万、五万，多少钱都不回去。小混混还想坐地起价、啊，我就是个小混混，怎么了？啊，我打死都不会接，我看你把我怎么着？你，你神经病！赵静雅，你记得把黄泽斯带过来，是上条件的。恭喜你找了这么好一个男朋友。不能接，你有病吧？啊！你收听了，你再把话说清楚。我什么意思？我早看出来了，你们两个有关系，狼狈为奸，奸夫淫妇，在古代你就被呈堂了，知道吗？龚文静，我告诉你，我要忍到受限度的，你明明长得像青蛙，我都饶不了你。你看你咬定嘴。像青蛙，青蛙，我像青蛙吗？黄子孙，我像青蛙吗？像，像。哎，哎，你打我，我不要面子的呀！啊！关文杰，你回去。我告诉你，你大爷！滚，大爷！滚远点！你滚！我绝对不会再回赵家一周，我再回去就是隔壁老王家的老母猪。儿子。你发的是有点毒啊！我说什么了？我是谁？我在哪儿？阿姨，你贵姓啊？静静，我跟你说这件事情，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的厨师多的是。你要是喜欢，我什么样的厨师都请得起；你要是不喜欢，一直换，换到你满意为止。怎么了，静静？你先回去，我去办点事儿。哎。赵老板。金会长。有何贵干的？火锅店底料的问题。找到解决办法了，金会长，我想问，您能不能，就是能不能请您到我们火锅店指导我们炒料？什么？让我知道你炒料？哼，赵老板，你可真会开玩笑啊！我是给别人打工做个厨子。可是我有三十年没干这个了，金会长，我真的是走投无路了，能不能拜托您看在您后爷爷的交情的份上？赵老板，正因为我和你爷爷有多年的交情，所以我才要奉劝你一句：做餐饮。就得好好修炼自个儿的厨艺，靠别人的手艺，活不久。好好想想吧。哎，静雅，你怎么来了？金会长。金会长这个人啊
，就是这样的，说话直来直去的，别往心里去。金会长，说的对，我来坐说。金雅，听说你的火锅店最近情况不太好，有什么需要我帮忙吗？季会长，您能不能叫我炒料啊？这事儿真的有点困难。我擅长的是土鸡堡，这隔行如隔山呢。不过，我可以给你介绍一些厨师。但你店里的情况现在有些乱糟糟的。这留不住顶尖的大厨啊，得做些调整。怎么调整？你人呢，还太年轻，做生意呢没有经验，很容易出事情。我觉得吧，不如呢，找一些有能力的人来入股，这样就可以留住人才了。哎，其实啊。就是树立一些正面形象，吸引人才。哎，您店里那个夏明月，人挺聪明能干的嘛，有知根知底。季会长，这个就搞复杂了，因为这个火锅店是我爷爷的，我不能把它交给外人。我再想想吧，我就先告辞了。好好，金雅，慢点走。路上小心一点啊。喂。张静雅刚刚来到灯笼会，看样子他已经是山穷水尽了。我叫你说的话，你都说给他听了吗？说了，他不上钩。小瞧他了，就这样吧，保持演戏。喂，洪总。事情还顺利吗？黄泽思已经把古镇项目全权交给我负责了。哎，我叔叔怎么生了一个这么蠢的儿子？不错，这次你做的非常好。秘方的事怎么样了？正在进行中，您放心。好，你可千万不要让我失望。你再说，你再再说一遍，我我爸他他怎么了
。哇，好美啊！但是我的世界已经失去了色彩。儿子，王泽思跟赵静雅还没不在一块，你还有机会。啊。你呀、啊，最多算一个中场落后，下半场冲上去，赵静就是你的了。妈，我决定了，我要这么出门，从此青灯古佛，两情一生。聊你个头啊！你就是个恋，老娘你都不要了，你这个兔崽子！妈，我是失恋人士，我需要关怀。关怀什么？你出家了，谁给我开拉面馆？谁给我赚钱？谁给我洗袜子？谁给我按摩？哎哎哎妈！谁每天给我？我妈我。哎，老子每天不上班，上山发四川片。可可以，来个，转转，你走，五、姐，我们这里活个好是不要紧。一点都不假，回来再打。原来都喜欢跟你在这儿，慢慢会喜欢带你去那儿。过去、现在、未来，幸福交错，全面收割你的独特。有时候不理解，就当你是个吃货。没关系，长太胖再见面，当我路过。每一次又一次，再一次，呼！我的吃货小姐，别跟着他们走。想念，吃过真酒，而我甜。